വന്നിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞും ബെല്ലേക്കണം കൂടെ കാണും അതൊന്നും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓടുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഞാനെടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പൊടിയിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിയിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പാലോ വെള്ളമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റും ഇട്ട് പിന്നെ ഇതിലിട്ട ഷുഗറും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അതിനുശേഷം മാവ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കയ്യിൽ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇളം ചൂടിൻ്റെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി പിന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളം ചൂട് പാൽ തന്നെ എടുക്കുക ചൂട് കൂടിപ്പോകരുത് പിന്നെ തീരെ ചൂടും ഇല്ലാണ്ടായി പോകരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂടിലെ പാൽ തന്നെ എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയില് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസ് ആയി വരണം ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പൊങ്ങുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാലം ഒന്നര മണിക്കൂർ ആ ഒരു ടൈമിൽ പൊങ്ങി കിട്ടും തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും പൊങ്ങി കിട്ടാൻ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫില്ലിങ് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വരാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചിക്കൻ മസാല കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം
സേമിയം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണിത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുപോലെ സേമിയ വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പോപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂട് പോകാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച മാവിപ്പം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരുപോലത്തെ നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം പോലെ നാല് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്താം ഇപ്പോൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് അല്പം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്താം ഒരുപാട് കനം കുറച്ചിട്ടല്ല പരത്തേണ്ടത് ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വെച്ചാൽ എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു ബോൾസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോൾസും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ അടുത്ത ബോൾസും ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ബോൾസ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പരത്തിയ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ബോൾസ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണമാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊടീൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം സൈഡിലേക്കാക്കാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയ മറ്റേ അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിക്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഓവനിലും വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലായിട്ടും അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആറേ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറേ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് അടുത്ത ബോൾസും കൂടെ നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട്
ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രയലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ സ്നാക്ക് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ മുട്ട ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കിയ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്കാവാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുക ഓരോ ഓവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബേക്കാവുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മറിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്ത് അല്പം ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതും ബേക്കായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓവനിൽ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ബേക്കാവാനായിട്ട് ടൈം എടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തത് ഇത് പാത്രത്തിൽ ബേക്ക് ചെയ്തത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓവണിൽ റെഡിയാക്കിയത് ഇത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ റെഡിയാക്കിയത് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ വീഡിയ